எக்ஸலண்ட் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஸ்ட்லிங் ஒயிட் கிங்கும் ரூக்கும் எப்படி கேஸ்ட்லிங் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேஸில் பாருங்கள் இந்த ஒயிட் கிங்குக்கும் இந்த ஒயிட் ரூக்குக்கும் நடுவில் எதுவுமே இல்லை அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கேஷ்லிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது குயின் சைடில் இப்போ கேஷ்லிங் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணும் முதல்ல கிங்கை எடுத்து இங்கே வைக்கணும் ஓகே இப்போது இந்த நைட் வந்து நடுவில் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது நம்ம கேஷ்லிங் பண்ண முடியாது அப்போ எப்படி நம்ம வந்து பண்ணுறது முதல்ல இந்த நைட்டை வெளியே எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன மூவ் பண்ணுறாருங்கிறத பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை அவர் வெளியே எடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம கேஷ்லிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டுமே நமக்கு வந்து பிளாக்காக இருக்குது ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ணும் கிங் சைடில் குயின் இது வந்து கேஷ்லிங் பண்ணும் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஏரோ போட்டு காமிக்கிறாங்க பாருங்கள் ஸோ கிங் சைடில் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முதல்ல நைட்டை வெளியே எடுக்கலாம் இந்த பானை வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் நகத்தலாம் அப்போது இது வெளியே கொண்டு போகலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெளியே கொண்டு போயிட்டோம்னா இது ரெண்டும் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம கேஷ்லிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது குயின் சைடில் கேஷ்லிங் பண்ணணும்னா என்னென்ன மூமெண்ட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ என்ன பண்ணுவோம் நைட்டை வெளியே எடுக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பானை வந்து வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிஷப்பை வெளியே கொண்டு போக முடியும் ஸோ வெளியே கொண்டு போயிட்டோம்னா அப்போது இந்த கொயினையும் இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம கேஷ்லிங் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போது இங்கே பாருங்கள் கிங் சைடில் நம்ம கேஷ்லிங் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த ரூக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு முறை மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ ரூக்கோ கிங்கோ ஒரு முறையாவது மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம கேஷ்லிங் பண்ண முடியாது ரூக்கு வந்து மூவ் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த சைடு மட்டும்தான் நம்ம கேஷ்லிங் பண்ண முடியாது வேற இந்த பக்கம் நம்ம கேஷ்லிங் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் அப்போது இந்த சைடில் நம்ம கேஷ்லிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த சைடில் கேஷ்லிங் பண்ண முடியாது ஆனால் இங்கே ஓப்பனாக இருக்குது ஆனால் கேஷ்லிங் பண்ண முடியாது ஏன் பண்ண முடியாது இங்கே இது ரெண்டு ஸ்டெப் நகரும் போது செக்கு வந்து பாஸ் த்ரூ ஆகுது இந்த பிஷப் வந்து இது இங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால இதை கிராஸ் பண்ணுறத பாஸ் த்ரூன்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த மாதிரியான நேரத்தில் நம்ம கேஷ்லிங் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல இந்த பிஷப்பை பிளாக் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இதை கேஷ்லிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது இந்த கேஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பிஷப் வந்து இங்கே இருக்கார் இது இருக்கிறதுனால நம்மளால் கேஷ்லிங் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை இதை வந்து இந்த பிளாக் நைட்டை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் கேஷ்லிங் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது இதை குயின் சைடு வந்து நம்ம கே கேஷ்லிங் பண்ணணும்னா இந்த நைட் வந்து பிளாக்கேஜாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை தூக்கி இங்கே வைக்க முடியாது ஏன்னா இந்த நைட் வந்து இங்கே பிளாக் பண்ணியிருக்கிறதுனால பாஸ் த்ரூ ஆகிடும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் முதல்ல இதை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை குயின் சைடு கேஷ்லிங் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அப்படி கேஷ்லிங் பண்ணோன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடு ஒரு பாஸ் த்ரூ இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பிஷப்பை பிளாக் பண்ணுறேன் இதை இங்கே மூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இப்போ என்ன ஆகுது இவர் இருக்கார் இவரையும் பிளாக் பண்ணும் எப்படி பிளாக் பண்ணுறது ஓகே இவர் இங்கே வச்சுட்டு இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இப்போ பண்ணலாம் எக்ஸல்
எக்ஸலண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க மேலும் எங்களுடைய அனைத்து கோர்ஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்றதை பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை கண்டிப்பாக படிங்க தேங்க்யூ